வணக்கம் கொய்க்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் இந்தியாவின் ஒற்றுமைக்காக தேசிய கொடியேந்தி குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னையில் அறுநூற்று ஐம்பது அடி நீள தேசிய கொடியுடன் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் பிரம்மாண்ட பேரணி நடத்தினர் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை ஜனவரி இரண்டாம் தேதி நடப்பதால் அன்று நள்ளிரவு வரை வாக்கு எண்ணிக்கையில் பங்கேற்றுவிட்டு மறுநாள் காலை பள்ளிகளுக்கு செல்வதில் ஆசிரியர்களுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் பிரச்சாரம் நிறைவடைந்தது இதற்கிடையே இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் வரும் முப்பதாம் தேதி நடைபெறுகிறது திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் அரசியல்வாதிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என கூறுவது ராணுவ தளபதியின் பணியல்ல என்று தெரிவித்துள்ளார் பணமதிப்பு நீக்கத்தை விட தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு மிகவும் பேரழிவானது என்று ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார் ராகுல் மீண்டும் தலைமையேற்க வேண்டும் என்று மத்திய பிரதேச முன்னாள் முதல்வரும் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான திக்விஜய் சிங் உள்ளிட்ட காங்கிரசின் மூத்த தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து இலங்கைக்கு படகில் அகதிகள் தப்பிச் சென்ற நிலையில் நாட்டின் கடலோர பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது தந்தையால் தங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளதால் இந்தியாவிற்கு வர விருப்பம் இல்லை என்று நித்யானந்தாவின் பெண் சீடர்கள் கூறியுள்ளனர் திருப்பதி கோவிலில் புத்தாண்டு தரிசன ஏற்பாடுகள் மற்றும் கூடுதல் பஸ்கள் இயக்குவது குறித்து தேவஸ்தான அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது சோமாலியாவின் தலைநகர் உள்ளூர் நேரப்படி நடத்தப்பட்ட கார் வெடிகுண்டு தாக்குதலில் குறைந்தது எழுபத்து ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக போராடியவர்களை போலீஸ் அதிகாரி பாகிஸ்தானுக்கு சென்று விடுங்கள் என ஆவேசமாக பேசினார் இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது மும்பையில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பின் பாகிஸ்தான் மீது விமானப்படை மூலம் தாக்குதல் நடத்தலாம் என்ற யோசனையை அப்போதைய மத்திய அரசு ஏற்கவில்லை என விமானப்படை முன்னாள் தளபதி தனுவா கூறியுள்ளார் அமெரிக்காவின் அலஸ்கா கடுமையான பனிப்பொடுவை எதிர்கொண்டுள்ளது கடுமையான பனி காரணமாக அங்கு மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை நிலவுகிறது இந்திய பெருங்கடலின் வடக்கு பகுதியில் சீனா ரஷ்யாவுடன் இணைந்து கூட்டு ராணுவ பயிற்சி நடத்தியதை ஈரான் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது டெல்லியில் நடந்த குத்துச்சண்டை போட்டியில் நிகார் ஜெரீனை தோற்கடித்த மேரிகோம் ஒலிம்பிக் தகுதி சுற்று போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்